हेलो फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स वीडियो नैन ज्योति लाबोरेटरी फंडमेंटल अनालिस अलगे टेक्निक फैनाशल अनालिस डिस्को सो ई कंपनी ना रेडार चाल कल कम चाल कल सो ने कंपनी गुरी चाल सारे सो ई कंपनी लगे नैगटिव फैक्टर्स एप्डो उ बट मोस्ट आफ् दम आगेट फैक्टर्स अभी मोस्टली ओके सो अवी क्लियर क्लियर अनाई सो वोट डिस्कसान सो कंपनी बिजनेस मॉडल कंपनी ग्रोथ रेवेन्यूस रेवेन्यू वालुशन टेक्निकल अंड कंपनी इंत नच्चे फंडमेंटल टेक्निकल फैनाशल रेसियो कंपनी इनवेस्टर का ट्रेडर हेल्पुर्निंग प्रासेस प्रिलो हाउस हॉल क्ली सो डिश्वाशिंगी सो फिफ्टी पर्सेंट आफ दीजी इंडस्ट्री अंत दीन पैन का फैब्रिक वाशेस अंडी हाउस हॉल क्ली सो फिफ्टी पर्सेंट आफ मन हॉल एफ एम सीजी दीन मेद फोकस वेरे कंपनी हेचल सो इला कंपनीस मेन फोकस अनेके सो इन मोस्टली रेवेन्यूस अभी कंपनी की सो डिश्वाशर फैब्रिक वाश् वस्तु ओके सम आफ द पवर ब्रांड मन उजाला हेनको मैक्सो मारगो एक्सो अं प्रि ओके सो इन कंपनी गुरी इंट्रडक्न इतान आ तर वेट वेट रेवेन्यूस वस्तना चुदा सो कंपनी Uh, 17 okay 1750 crores revenues last year this year it has done so almost like that. So we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so we can see that revenues are net almost 1.5 billion crores. Okay, so in fabric whitener since its launch so fabric fabric whitener ante manaku ujala so adaniki aa competition anedi ledhu fabric whitener ki okay so adu number 1 and number 2 in dishwash bar and liquid category so first category lo maybe vim undachu aa tarvata exo and prill really ivi uh, the number 2 position lo unnai okay so almost 30 40% of market share indilo okay aa tarvata number 2 in mosquito repellent so ikkada volume terms antunnaru mosquito repellent volume terms antunnaru manaki telisindi vi good night all out aa tarvata idi maxo maxo brand anta manaki telisi anta anta popular ledhu but volume terms lo idi number 2 चूपस्ता 
మనకి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎంత షేర్ వస్తుంది అనే దాని గురించి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో పోస్ట్ వాష్ సెగ్మెంట్ చూడండి సో ప్రీ వాష్ అండ్ పోస్ట్ వాష్ వాషింగ్ కేటగిరీ మొత్తం కలిపినట్లయితే కనుక మనకి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి వాష్ ఫ్యాబ్రిక్ వాష్ నుంచి వస్తుంది సో ఫ్యాబ్రిక్ వాష్ లో మనకి సర్ఫ్ ఉంటుంది అది ప్రీ వాష్ మెయిన్ వాష్ ఫ్యాబ్రిక్ కేర్ సర్ఫ్ దగ్గర నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా మనకి ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్స్ అని చెప్పి వస్తున్నాయి హెచ్యుఎల్ లో కూడా ఉంది ఓకే మనకి సాఫ్ట్నర్ అని చెప్పి అది ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది సో ఇన్ దట్ కేస్ అందులో వీళ్ళు ఫ్యాబ్రిక్ కేర్ పోస్ట్ వాష్ అంటున్నారు దాన్ని అది ఫ్యాబ్రిక్ సాఫ్ట్నర్స్ అని చెప్పి ఓకే సో అందులో మనకి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి అన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి సో హెన్కో ఉజాల ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రీ వాష్ అండి మెయిన్ వాష్ ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి సాఫ్ట్నర్స్ ఉన్నాయి కదా సో హెచ్యుఎల్ లో కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది సాఫ్ట్నర్ సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఉజాల క్రిస్ప్ అండ్ షైన్ అని చెప్పి ఇవి పోస్ట్ వాష్ అండి సో పర్ఫ్యూమ్ గా బట్టలు అనేవి సెంట్ గా సెంట్ రావడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇది పోస్ట్ వాష్ లో మనకి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి జనరేట్ చేస్తున్నారు సో ఆల్ టుగెదర్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి ఫ్యాబ్రిక్ కేర్ నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో ఆ తర్వాత డిష్ వాషింగ్ నుంచి మనకి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అండ్ పర్సనల్ కేర్ లో మనకి మార్గో ఉంది ఆ తర్వాత ఏవో ఫేస్ వాషెస్ కూడా వచ్చినట్లు ఉన్నాయి మార్గో నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అండ్ హోమ్ ఇన్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ మ్యాక్సో అని చెప్పాను కదండి నేను నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మ్యాక్సో ఉంది ఓకే సో ఇది డిష్ వాషింగ్ డిష్ వాషింగ్ ఇది ఇది హెన్కో అండి సో ఫ్యాబ్రిక్ కేర్ ఆ తర్వాత ఇది ప్రిల్ ఎగ్సో ఓకే సో ఇందులో కూడా న్యూ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు ఇది మ్యాక్సో అండి సో ఈ మ్యాక్సో వచ్చేసి మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ బిజినెస్ ఉంది మ్యాక్సో ఆల్ అవుట్ ఆ తర్వాత మ్యాక్సో అగర్బత్తీస్ లాంటివి ఆ తర్వాత మ్యాక్సో కాయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అండ్ ఇక్కడ మార్గో నుంచి మనం చూసాం కదా ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి మార్గో నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఫేస్ వాషెస్ కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ చూడండి కొంత టీ షైన్ అప్డేట్ అని కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ఎవరు లాంచ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు ఓకే సో ఓవరాల్ గా బేసిక్ గా మనం చూసినట్లయితే మెయిన్ మెయిన్ దీనికి మెయిన్ గా మనకి బిజినెస్ మోడల్ అనేది ఎక్కువ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి ఫ్యాబ్రిక్ కేర్ నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి డిష్ వాషింగ్ సెగ్మెంట్ నుంచి వస్తున్నాయి సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ హోమ్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఆల్ అవుట్ లాంటివి వాటివి మ్యాక్సో ఆ తర్వాత పర్సనల్ కేర్ నుంచి మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ అనేవి వస్తుంది ఓకే సో బ్రాడ్ గా ఇది బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో ఈ ఈ బిజినెస్ లో యాక్చువల్లీ నేను మీకు చూపిస్తాను కొన్ని ప్రాబ్ అంటే సో ఇది స్మాల్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్నా కానివ్వండి స్మాల్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్నా కానివ్వండి ఎఫ్ఎంసిజి సెగ్మెంట్ లో ఉన్నా కానివ్వండి సో గ్రోత్ అంత పాజిటివ్ గా లేదండి ఈ కంపెనీకి సో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా మనకి సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో గ్రో అవుతున్నాయి లైక్ గోద్రేజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి మ్యారికో కానివ్వండి డాబర్ కానివ్వండి హెచ్యుఎల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇస్తుంది బట్ ఈ కంపెనీ గ్రోత్ బిలో ఉందండి లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది ఇది ప్రైమరీ కన్సర్న్ అని లాస్ట్ చాలా కాలం క్రితం నుంచి నేను ఈ కంపెనీ ట్రాక్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా సో మెయిన్ కన్సర్న్ వచ్చేసి గ్రోత్ కన్సర్న్ సో మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ఎప్పుడు కూడా మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ వింటూనే ఉన్నాను సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కావచ్చు సో ఎవ్రీ టైం వాళ్ళు మేము వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు ఓకే బట్ ఫైన్ మార్జిన్స్ అనేవి చాలా అంటే సారీ సోల్ సేల్స్ గ్రోత్ అనేది చాలా టెపిడ్ గ్రోత్ అండి స్లో స్లో అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కంపెనీ సైజ్ బట్టి స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి ర్యాపిడ్ గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సిన క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నా కానివ్వండి సో గ్రోత్ అనేది స్లో గ్రోత్ లో ఉంది ఓకే సో యావరేజ్ గ్రోత్ కూడా కాదు స్లో గ్రోత్ లో ఈ కంపెనీ కంపెనీ గ్రో అవుతుంది సో ఇది మోస్ట్లీ నాకు ఉన్న కన్సర్న్ సో నెక్స్ట్ కన్సర్న్ చూ ఇంతకు ముందు ఉన్న కన్సర్న్ ఇప్పుడు లేని కన్సర్న్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే సో పాయింట్ టూ వన్ డెట్ టూ ఈక్విటీ రేషియో పాయింట్ టూ వన్ ఉందండి ఓకే సో లాస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో చూసినట్లయితే డెట్ టూ ఈక్విటీ రేషియో ఆల్మ
సో అవి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ మీద ఇంకా కూడా నాకు క్లియర్ ఐడియా లేదు సో స్కిల్ నేను స్టిల్ నేను ఆ గ్రోత్ మీద స్కెప్టికల్ అండ్ గోయింగ్ హెడ్ ఇప్పుడున్న ఈ ఎకానమీ యొక్క సినారియోస్ ని బేస్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీ ఇంకా గ్రోత్ ఇంకా స్లో డౌన్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఓకే సో ఆ గ్రోత్ స్టాగ్నెంట్ అయి అవటం కానివ్వండి లేకపోతే ఈ కంపెనీలో సేమ్ గ్రోత్ కానివ్వండి తగ్గే గ్రోత్ ఉంటుంది పెరిగే గ్రోత్ ఆ గ్రోత్ పెరగడంలో అంత సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వకపోవచ్చు సో అది ఫస్ట్ కన్సర్న్ సెకండ్ డెట్ కన్సర్న్ సో డెట్ అయితే ఇప్పుడు మనకి కంట్రోల్ గా ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను నేను ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ గా లాస్ట్ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ లో చూసినట్లయితే కనుక మనకి ప్రమోటర్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేస్తున్నారండి కంపెనీ గుడ్ హోల్డింగ్ బట్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ మనకి ప్లెడ్జింగ్ లో ఉంది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పింక్ లై ఉంది కదండి ఇది ప్లెడ్జింగ్ సో ట్వంటీ సో ఇప్పుడు రిలేటివ్స్ డిసెంబర్ క్వార్టర్స్ లో మనకి ఏం జరిగిందంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ని రెడ్యూస్ చేసుకున్నారండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ రెడ్యూస్ చేశారు అండ్ ప్లెడ్జింగ్ మంచిగా ఆల్మోస్ట్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ కి తీసుకొచ్చారండి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లెడ్జింగ్ ని రిమూవ్ చేశారండి విచ్ ఈస్ వెరీ విచ్ ఈస్ వెరీ పాజిటివ్ అండి నా ఉద్దేశం ప్రకారం అండ్ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంప్లీట్ ప్లెడ్జింగ్ కూడా వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తామని వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ సో విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ వెరీ పాజిటివ్ అండి ఈవెన్ దో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించారు బట్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ ప్రమోటర్ అమ్ముకున్న ప్రమోటర్స్ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ స్టేక్ ని రెడ్యూస్ చేసిన బట్ దాన్ని ప్లెడ్జింగ్ రిలీజ్ చేయడానికి డెట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి డెట్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి తీసుకున్నారు సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి ఈ సిచ్యువేషన్ లో సో త్రీ కన్సర్న్స్ అండి నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీ గురించి ఫస్ట్ గ్రోత్ సో ఆ గ్రోత్ కన్సర్న్ అలాగే ఉంది స్టిల్ ఆ గ్రోత్ మీద క్లియర్ ఐడియా లేదు అండ్ ఆ గ్రోత్ ఇక్కడ నుంచి నెగిటివ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే స్టాగ్నెంట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో అది పక్కన పెట్టినట్టయితే ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ ఓకే సో సెకండ్ అండ్ డెట్ అండి సో రెండు కూడా డెట్ అండ్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ లో కూడా ఇప్పుడు పాజిటివ్ అయింది ఈ కంపెనీ ఓకే సో అండ్ ఇక్కడ చూడండి కొంత అంటే మీరు ఇవన్నీ ప్రమో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు అందుకనే నేను వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు బట్ ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ దీని మీద ట్రస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా స్మాల్ కంపెనీస్ ఫండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిరా యాసెట్ త్రీ పర్సెంట్ రిలయన్స్ టూ పర్సెంట్ అబడ్డీన్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఫండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ ఓకే సో ఐసిఐసిఐ లాంబర్డ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ యూటీఐ డివిడెండ్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇన్స్టిట్యూషనల్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా తక్కువ హోల్డింగ్ అండి ఈ కంపెనీలో విచ్ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మన లాంటి వాళ్ళు ఓన్లీ సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఈ కంపెనీ ప్రమోటర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టెస్ట్ గా మనకి డిసెంబర్ క్వార్టర్ అండి సో కొద్దిగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు ఓకే సో ఏదైతే ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ లోడ్ చేశారో అది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తీసుకున్నట్లు మనకు కనిపిస్తుంది ఓకే సో మెయిన్ డెట్ డెట్ మీద ఐడియా వచ్చిందండి అండ్ ప్లెడ్జింగ్ మీద కూడా ఐడియా వచ్చింది బట్ గ్రోత్ అనేది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా ఈ కంపెనీకి ఉంది ఓకే సో గ్రోత్ మీద మనం ఇంకా కూడా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ కంపెనీకి మోర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టచ్చు ఈ కంపెనీ అగైన్ ఒక్కొక్క యావరేజ్ గ్రోత్ అనేది తీసుకురావడానికి ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు ఇక్కడ నేను మీకు యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లోకి తీసుకెళ్తానండి సో ఇక్కడ చూడండి డెట్ మీకు ఎందుకు ఫేవరబుల్ గా ఉందో నేను మీకు చెప్పి చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇప్పుడు కంపెనీకి ఆల్మోస్ట్ డెట్ మనకి టూ ట్వంటీ క్రోర్స్ ఉందండి అండ్ నైంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ క్యాష్ ఉంది సో నెట్ డెట్ లెవెల్స్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అది పక్కన పెడితే కనుక కంపెనీ యొక్క ఇది చూడండి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూడండి గుడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేస్తుందండి సో లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో టూ సిక్స్టీ క్రోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో టూ నాట్ టూ టూ నాట్ టూ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వన్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ సో నేను ఇక్కడ డెట్ బర్డెన్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేశానండి సో వెన్
వాళ్ళు ఈ డేట్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేయచ్చు ఓకే సో అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో కూడా ఎయిట్ టైమ్స్ ఉందండి విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కి మించి ఉంటే పర్లేదు అండ్ మనకి కవరేజ్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అండ్ కరెంట్ రేషియో అండి షార్ట్ టర్మ్ డేట్ పిక్చర్ ని డినోట్ చేస్తుంది ఇది గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఉండాలండి అండ్ లెస్ దాన్ త్రీ ఉండాలి ఓకే సో అండ్ హియర్ ఇక్కడ కూడా మనకి వన్ పాయింట్ వన్ ఉంది విచ్ ఇస్ వెరీ హ్యాపీ సో ఈ మెట్రిక్స్ అన్ని చూసి కూడా నాకు డెట్ పైన అండ్ ప్రమోటర్ ప్లెడ్జింగ్ పైన ఒక ఐడియా వచ్చిందండి బట్ గ్రోత్ అనేది మనకి ఇంకా స్కెప్టికల్ గా ఉంది అండ్ ఈ రెసిషన్ టైమ్స్ లో లేకపోతే ఈ బేర్ మార్కెట్ ఫేజెస్ లో ఈ స్లోడౌన్ టైమ్స్ లో సో డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీ కూడా హ్యూజ్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇన్ ద ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీలో నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటుంది వాల్యుయేషన్స్ అండి సో వాల్యుయేషన్స్ నేను క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ వాల్యుయేషన్స్ పరంగా ఇక్కడ చూడండి ఇది డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ పరంగా సో ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మనకి ఎంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆ తర్వాత దందో ఇన్వెస్టర్ వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్ ప్రకారం సెవెంటీ రూపీస్ వస్తుందండి వాల్యుయేషన్ ఆ తర్వాత బెన్గ్రహం వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ప్రకారం మనకి సెవెంటీ వన్ రూపీస్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఫిల్టౌన్ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది సో వాల్యుయేషన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే అన్ని యావరేజ్ గా చూసినట్లయితే సెవెంటీ 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 ఫైవ్ ఆ రేంజ్ లో మనకి వాల్యుయేషన్స్ అనేవి సెవెంటీ జోన్స్ లో వాల్యుయేషన్స్ అనేవి మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది బేస్డ్ ఆన్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈపీఎస్ అండి సో ఈ గోయింగ్ హెడ్ మనకి మార్కెట్స్ అనేవి కరెక్ట్ అయినట్లయితే గనక మార్కెట్స్ మనకి కరెక్ట్ అయితే గనక సో ఈ మార్కెట్స్ కరెక్ట్ అవటం ఇన్ ద సెన్స్ మనకి ఈ గ్రోత్ అనేది టెపిడ్ గ్రోత్ అయినా ఈ సేల్స్ అనేవి అలా మేక్ చేయలేకపోయినా ఈపీఎస్ లో కాంట్రాక్షన్ వస్తుందండి సో అప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ కూడా మనకి ఇంకా డౌన్ గ్రేడ్ అవుతాయి బట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం మనకి ఫెయిర్ వాల్యూ అరౌండ్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లో మనకి ఎంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇంకా మిగిలిన మిగిలిన మెట్రిక్స్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే గనక చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ నేను సెవెంటీ రూపీస్ నే అనుకుందాం ఒకవేళ ఓకే సో ఓకే సో ఇక్కడ నేను మీకు మిగిలిన మెట్రిక్స్ గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తానండి ఓకే సో ప్రస్తుతం ఉన్న వాల్యుయేషన్ ప్రకారం చూడండి మిగతా ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ తో పోల్చుకుంటే మనకి ఇది చాలా చీప్ గా అవైలబుల్ గా ఉంది అని మనం మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి మిగతా ఎఫ్ఎంసిజి తో పోల్చుకుంటే అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ కూడా చూడండి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ విచ్ ఇస్ అగైన్ గుడ్ ఇండికేషన్ అండి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ వాట్ ఐల్ బి లుకింగ్ బట్ మిగతా ఎఫ్ఎంసిజీస్ తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా తక్కువ సో ఈవీ బిట్ ఆ పరంగా చూసినట్లయితే కూడా మనకి చీప్ వాల్యుయేషన్ ఉంది అండ్ పెగ్ రేషియో ప్రకారంగా కూడా మనకి చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ అండ్ ప్లెడ్జింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ప్రైస్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ కూడా మనకి ఓకే ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీస్ తో పోల్చుకుంటే ఓకే అండ్ ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో రేషియోస్ కూడా మనకి మిగిలిన ఎఫ్ఎంసిజీస్ తో పోల్చుకుంటే మనకి కంపెనీ అనేది చీప్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఒకవేళ స్టాక్ ని సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వచ్చినట్లు కనుక నేను యాంటిసిపేట్ చేస్తే కనుక ఒకవేళ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర మనకి వాల్యుయేషన్స్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే కనుక నేను మీకు చూపిస్తాను సో అప్పుడు ఉన్న పిఈ ఎలా వస్తుందో సెవెంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి థర్టీన్ పిఈలో అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ కూడా మనకి వచ్చేసి టూ పాయింట్ టూ టైమ్స్ లో ఉంటుంది విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో అలాగే ఓవరాల్ గా వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ అన్ని కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కోసం అనేది మీరు ఒకవేళ కంపెనీలో ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే ఓకే సో దేర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ బెటర్ కంపెనీస్ అండి ఇంకా మంచి కంపెనీస్ కూడా మనకి ఈ ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ లో ఉన్నాయి సో ఓన్లీ ఈ కంపెనీ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు బట్ వాల్యుయేషన్ పరంగా సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఆల్రెడీ స్టాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా రావడం జరిగింది సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కూడా టెక్నికల్స్ లో కూడా చూద్దాం ఈ కంపెనీ ఎక్కడ దాకా రావచ్చు అనేది బట్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కనుక సెవెంటీ ఆ తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే సో సెవెంటీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్
అంటే మార్జిన్స్ చూడండి కన్సిస్టెంట్ మార్జిన్స్ అండి విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ సైన్ అండి ఓకే సో ఓన్లీ ఓన్లీ ట్రబుల్ మనకి ఉన్న ఓన్లీ ట్రబుల్ ఉన్నది ఈ జోన్ అండి గ్రోత్ గ్రోత్ ఈస్ ద ఓన్లీ ట్రబుల్ అండి సో ఇక్కడ ఒక ట్రబుల్ బట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ చూడండి ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అండ్ రిటర్న్ రేషియోస్ కూడా మనకి ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయండి అండ్ యూ కెన్ సి డెట్ చూడండి బోరోయింగ్స్ మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నుంచి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వరకు డెట్ వాళ్ళు రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించిన దాని ప్రకారం ఓకే సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ అండి ఓకే అండ్ కన్సిస్టెంట్ క్యాష్ ఫ్లో కూడా వాళ్ళు పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లో కూడా వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తున్నారండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏంటంటే వాళ్ళు క్యాష్ ఏదైతే నెట్ ప్రాఫిట్స్ ని క్యాష్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నారు ఓకే సో ఇది కూడా వెరీ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ నేను యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ లో చూసిన దాని ప్రకారం అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఓసీ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ఓసీ వస్తే విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేవరబుల్ ఫర్ మీ అండి డెటర్ డేస్ చూడండి డెటర్ డేస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ లెస్ దాన్ థర్టీ డేస్ ఉంది ఓకే సో లెస్ దాన్ థర్టీ డేస్ ఫర్ ఎఫ్ఎంసిజి మీరు హెచ్యుఎల్ ఇలాంటి కంపెనీస్ లో చూసినట్లయితే కనుక డిమార్ట్ హెచ్యుఎల్ ఇంకా చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుందండి నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను వాటి యొక్క డెటర్ డేస్ కూడా ఓకే సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది డిమార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండి చూడండి ఇక్కడ చూడండి మీకు డెటర్ డేస్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ మనీని కలెక్ట్ బ్యాక్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ డిమార్ట్ ఇంకా తక్కువ అండి ఓకే సో డిమార్ట్ ఇంకా తక్కువ ఓకే డెటర్ డేస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఒక్క రోజు అంటే నెగిటివ్ డెటర్ డేస్ ముందే వాళ్ళు వాళ్ళ స్టాక్ ఎవరికైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు ముందే డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారు బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ వన్ ఉంది చూడండి అండ్ మనకి జ్యోతి లాబొరేటరీస్ లో థర్టీ ఉంది ఓకే సో డాబర్ అండ్ మ్యారీ మ్యారికో చూద్దామండి మ్యారికో ఎలా ఎలా ఉంది సో డెటర్ డేస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం అనలైజ్ చేసేటప్పుడు చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఓకే సో జ్యోతి లాబొరేటరీస్ థర్టీ ఉందండి నాట్ బ్యాడ్ అండి నాట్ బ్యాడ్ మోర్ దాన్ థర్టీ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అబౌవ్ ఉన్నట్లయితే కనుక కొంచెం కన్సర్న్స్ సో ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ లో జనరల్ గా మనకి డెటర్ డేస్ అనేవి చాలా లెస్ గానే ఉంటాయి విత్ ఇన్ వన్ మంత్ ఉంటాయి ఓకే సో బట్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంది అంటే కనుక ఆ కంపెనీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా థర్టీ ఫైవ్ రేంజ్ లో ఉంది ఓకే సో డాక్టర్ ఓకే సో ఇన్ దట్ సినారియో ఆల్సో మీకు చెప్పాను కదా సో డెటర్ డేస్ కూడా ఇది కంపెనీ అనేది మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్దాం అండి టెక్నికల్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయి అనేది చూద్దాం సో టెక్నికల్లీ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ అ మంత్లీ చార్ట్ అండి సో మంత్లీ చార్ట్ అండ్ లాగర్ ద మిక్ చార్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ని టచ్ చేసింది సో ఇక్కడ మార్క్ చేసిన జోన్ ఉంది చూడండి ఇది ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ జోన్ అండి ఓకే సో ఇది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అండి సో అండ్ నేను చెప్పాలి చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఎయిటీ నుంచి ఈ లైన్ సెవెంటీ ఓకే సెవెంటీ టు ఎయిటీ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్స్ అండి సో స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్స్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి వాల్యుయేషన్ పరంగా ప్రస్తుతం వాల్యుయేషన్ పరంగా ఈ స్టాక్ ఆ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా అరౌండ్ సెవెంటీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అండ్ టెక్నికల్లీ కూడా సెవెంటీ లెవెల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ వాల్యుయేషన్స్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్ సో ఈ స్టాక్ ఈ కార్నేజ్ కనుక మనకి కంటిన్యూ అయితే కనుక ఈ డౌన్ టర్న్ లో మనకి ఈ రెసిషన్ లో మనకి డెఫినెట్లీ ఎయిటీ లెవెల్స్ సెవెంటీ లెవెల్స్ కి రావటం అనేది పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదండి రావచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా లోవర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఈ రెసిషన్ అనేది కంటిన్యూ అయితే కనుక సో ఆ దాని ప్రకారంగా చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ మనకి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ జోన్స్ లో ఉన్నాయండి ఆఫ్టర్ సెవెంటీ సిక్స్టీ ఆ తర్వాత ఫార్టీ లెవెల్స్ ఓకే సో అంతవరకు నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి స్టాక్ అనేది సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఆ స్టాక్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో సెవెంటీ లెవెల్స్ ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక అంటే అనుకుంటే కనుక సో ఆ జోన్స్ వరకు వెయిట్ చేయడం అనేది మంచిది సో ఆ జోన్స్ నుంచి కిందకి వెళ్ళదని నేను చెప్పట్లేదు అక్కడ నుంచి కూడా కిందకే వెళ్తాయి ఓకే సో ఈ ఈ కంపెనీ కూడా మనకి మార్కెట్ కార్నేజ్ లో ఈ కంపెనీ కూడా మనకి కరెక్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నది
మనకి ప్రమోటర్ ప్లేడ్జింగ్ ఆ తర్వాత గ్రోత్ సో గ్రోత్ అనేది ఇంకా కూడా డిటీరియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ డెట్ పరంగాను అండ్ ప్లెడ్జింగ్ పరంగాను ఒక ఐడియా అనేది ఈ కంపెనీకి పాజిటివ్ గా వచ్చింది ఓకే సో అండ్ అగైన్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపెనీ అండి ఈ కంపెనీ సో సేఫ్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫ్ బెట్స్ అనుకోవచ్చు బట్ బెటర్ కంపెనీస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి మనకి ఓకే సో బెటర్ కంపెనీస్ లైక్ మెరికో కానివ్వండి డాబర్ కానివ్వండి హెచ్ఎల్ కానివ్వండి నెస్లే కానివ్వండి ఇలాంటి బెటర్ కంపెనీస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సేమ్ సెక్టర్ లో ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అండి నేను మీకు చెప్పాను పాజిటివ్స్ చెప్పాను నెగిటివ్స్ చెప్పాను నా 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 పరంగా అయితే కనుక నేను కంపెనీలో అంతా గంగోగా ఉండనండి ఎందుకంటే బెటర్ కంపెనీస్ కూడా నాకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను వెయిట్ అండ్ వాచ్ సినారియోలో ఉంటాను అండ్ అట్ ద రేట్ ఏదైనా డెడ్ చీప్ వాల్యుయేషన్స్ కనుక ఈ కంపెనీ వస్తే కనుక దెన్ ఐ విల్ లుక్ ఇన్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్ బట్ ఈ సెవెంటీ లెవెల్స్ లో కూడా ఐ వోంట్ బి గోయింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఎనీ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి ఇది నా నా ఒపీనియన్స్ అండి ఓకే సో నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా అనలైజ్ చేశాను స్టాక్ కంపెనీ ఎలాగా ఉంది ఏంటి కంపెనీ యొక్క సినారియో ఏంటి పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి ఏవేవి బాగా చేస్తుంది ఏవేవి బాగా చేయట్లేదు అనే విషయాలన్నీ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో ఇది ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ అండి సో నా నా వీడియోస్ లో నుంచి మీరు కేవలం డెసిషన్స్ తీసుకోకండి కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం నా వీడియోస్ ని హెల్ప్ఫుల్ గా తీసుకోండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే నా అడ్వైజెస్ అన్ని కూడా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ లాగా తీసుకోండి ఓకే సో నా ఐడియాస్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయకండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పోర్ట్ఫోలియో సర్వీసెస్ కానీ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇమెయిల్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు రిప్లై ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇమెయిల్ కి నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నేను ఈ కంపెనీ గురించి నేను మీతో అనలైజ్ చేయాలనుకున్నది సో ఈ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ వ్యూస్ నాకు పంపించండి కామెంట్స్ రూపంలో వీడియోను లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ Thank you very much. Jai Hind.